সকল দর্শক বন্ধুকে ডিএমএস টেসিং এর পক্ষ থেকে পুনরায় শুভেচ্ছা আজকে আমরা বিজনেস স্ট্যাটিস্টিক্স এর আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ম্যাথ নিয়ে আলোচনা করব গত ক্লাসে অর্থাৎ ক্লাস নং 3 এ আমরা আলোচনা করেছিলাম ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনের প্রথম স্টেপ নিয়ে আমি বলেছিলাম এই ক্ষেত্রে যদি প্রশ্নপত্রে হিস্টোগ্রাম আঁকতে বলা হয় এবং তার পাশাপাশি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন করতে বলা হয় সে ক্ষেত্রে তোমাকে নতুন করে কোনো প্রকার কলাম করতে হবে না কিন্তু যেই সময় তোমাকে হিস্টোগ্রাম করতে বলা হয়নি শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন করতে বলা হয়েছে সেই ক্ষেত্রে তোমাকে নতুন করে একটি কলাম করতে হবে তো আমি আজকে দেখাবো যদি প্রশ্নপত্রে তোমাকে শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন করতে বলা হয় অর্থাৎ কোনো প্রকার হিস্টোগ্রাম করতে বলা হয়নি তখন তুমি কিভাবে সমাধানটি করবে তো এইখানে আমি দেখলাম যে শুধুমাত্র ক্লাস ইন্টারভেল দেওয়া ছিল আর ফ্রিকোয়েন্সি দেওয়া ছিল আমি বলেছিলাম যে যখন শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন করতে বলা হবে তখন আমাকে নতুন একটি কলামের ব্যবহার করতে হবে উক্ত কলামটির নাম হচ্ছে মিট ভ্যালু বা মিট পয়েন্ট বাংলায় বলতে গেলে মধ্যমান বা মধ্যবিন্দু তো বন্ধুরা আমি এখানে মাঝখানে একটি কলাম দিলাম মিট ভ্যালু নামে যেহেতু এখানে শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন করতে বলা হয়েছে এখানে কোনো প্রকার হিস্টোগ্রাম করতে বলা হয়নি তো এখন দেখো এই যে মধ্যবিন্দু বেকার নিয়ম আমি প্রথম ক্লাসেই বলেছিলাম আমি আবার একটু রিপিট করতেছি দশ থেকে বিশ এর মধ্যে মাঝখানে কোন সংখ্যাটি আছে যদি তোমরা হাতে কোনো দেখবে মাঝখানে পনেরো আছে আর যাদের বেসিক একটু দুর্বল তারা এটি অনায়াসে বের করার একটি সহজ নিয়ম রয়েছে সেটি হচ্ছে তুমি এখানে লোয়ার ক্লাস অর্থাৎ সর্বনিম্ন সংখ্যাটি বা মানটি এবং আপার ক্লাস অর্থাৎ সর্বোচ্চ সংখ্যা বা মানটি এদের তুমি যোগ করবে অর্থাৎ দশ আর বিশ যোগ করলে হয় তিরিশ তুমি ভাগ দেবে দুই দিয়ে তাহলে বেড়েই যাবে মধ্যবিন্দু অর্থাৎ পনেরো এবারে তার পরেরটি এখানে বিশ আর তিরিশ যোগ করলে হয় পঞ্চাশ তুমি ভাগ করবে দুই দিয়ে তাহলে বেড়েই যাবে পঁচিশ তৃতীয়টি এখানে চল্লিশ আর তিরিশ তুমি যোগ করলে আসবে সত্তর আর তুমি ভাগ করবে দুই দিয়ে তাহলে আসবে পঁয়ত্রিশ এরপরে চল্লিশ যোগ পঞ্চাশ তাহলে আসে নব্বই তুমি পুনরায় ভাগ করবে দুই দিয়ে তাহলে চলে আসবে পঁয়তাল্লিশ এবারে পঞ্চাশ যোগ ষাট তাহলে আসে একশো দশ তুমি ভাগ করবে দুই দিয়ে তাহলে চলে আসবে পঞ্চান্ন অর্থাৎ তুমি যখন ভাগ করবে একশো দশকে দুই দিয়ে চলে আসবে পঞ্চান্ন আমি আবার বলতেছি মিড ভ্যালু বা মধ্যবান অথবা মিড পয়েন্ট বের করার নিয়ম হচ্ছে এই দুটি যোগ করবে ভাগ দিবে দুই দিয়ে অর্থাৎ উক্ত যোগফলকে ভাগ দেবে দুই দিয়ে এবারে ফ্রিকোয়েন্সি এবং প্রশ্নপত্রী দেওয়া রয়েছে এবারে বন্ধুরা আমি যখন ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনটা আঁকব তখন প্রথমে আমি ওয়েক্স অক্ষ অর্থাৎ ভূমি অক্ষ এই ভূমি অক্ষে আমি মিড ভ্যালু নিব অর্থাৎ এই যে মিড ভ্যালুটা তাহলে এখানে নিলাম পনেরো পঁচিশ পঁয়ত্রিশ পঁয়তাল্লিশ এবং পঞ্চান্ন এবারে এই ও ওয়াই অক্ষ অর্থাৎ লম্ব অক্ষ যারা তোমরা ইকোনমিক্স নিয়ে পড়েছো অর্থাৎ ব্যষ্টিক অর্থনীতি অথবা সামষ্টিক অর্থনীতি তারা অবশ্যই জানো এটাকে বলা হয় ভূমি অক্ষ এটাকে বলা হয় লম্ব অক্ষ বাকিটা আমি ইকোনমিক্স এর ক্লাসের সময় অবশ্যই বিস্তারিত বলবো যেটা কেন বলা হয় ভূমি অক্ষ কেন বলা হয় লম্ব অক্ষ এর কার্যকারিতা কি তো সেটা পরের বিষয় তো এবার এই ও ওয়াই অক্ষে অর্থাৎ লম্ব অক্ষে আমি নিব ফ্রিকোয়েন্সি এখন এইখানে ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে দুই প্রথমে আর আমি পূর্বেই বলেছিলাম যদি ফ্রিকোয়েন্সির হাইয়েস্ট ভ্যালু অর্থাৎ সব থেকে বড় মান এখানে দেখো এখানে ফ্রিকোয়েন্সি গুলোর মধ্যে সব থেকে বড় রয়েছে আট আমি বলেছিলাম পূর্বে ক্লাস গুলিতে যে যদি ফ্রিকোয়েন্সির সব থেকে বড় মানটি বিশের চেয়ে বড় হয় সেক্ষেত্রে তুমি নেবে পাস করে আর যদি ফ্রিকোয়েন্সির সর্বোচ্চ মানটি অর্থাৎ সব থেকে বড় সংখ্যাটি বিশের থেকে ছোট হয় সেক্ষেত্রে তুমি এখানে নেবে দুই করে যেহেতু এখানে বিশের চেয়ে ছোট আছে সে তুমি নেব দুই করে অর্থাৎ দুই চার ছয় আট দশ বারো আর প্রয়োজন নেই কারণ এখানে দশও নেই এবারে প্রথমে তাকা অত দেখো মন দিয়ে প্রথমে রয়েছে পনেরো এই পনেরোর সময় আমার ফ্রিকোয়েন্সি ছিল দুই তাই আমি এই পনেরো বরাবর এই দুয়ের জায়গায় একটা বিন্দু দিলাম এবার হচ্ছে পঁচিশ মিড ভ্যালু এই পঁচিশ এই ক্ষেত্রে আমার ফ্রিকোয়েন্সি রয়েছে আট অর্থাৎ এই যে এইট আমি এই পঁচিশের থেকে লম্ব অক্ষে একটি আট বিন্দুতে একটি মধ্যবিন্দু বা একটি বিন্দু অঙ্কন করলাম 
এবার রয়েছে 35 এই 35 মিড ভ্যালু এই ক্ষেত্রে আমার ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 4 অর্থাৎ এই 35 বরাবর লম্ব অক্ষে এই 4 এর সমান সমান মানে সমানে একটি বিন্দু এবারে আছে 45 এই 45 এখানে ফ্রিকোয়েন্সি হচ্ছে 6 অর্থাৎ এই 6 বরাবরে একটি বিন্দু এবারে হচ্ছে লাস্ট 55 মিড ভ্যালু এই 55 আর ফ্রিকোয়েন্সি 4 এই 55 এর লম্ব অক্ষে একটি 4 বিন্দুতে একটি বিন্দু অঙ্কন করলাম এবার আমি ফ্রি হ্যান্ডে বা তোমরা খালি হাতে বা স্কেলের সাহায্যে এখান থেকে এই প্রথম থেকে দ্বিতীয়টি যোগ করে দেবে এবার দ্বিতীয় থেকে তৃতীয় যোগ করে দেবে এবারে তৃতীয় থেকে চতুর্থ যোগ করে দেবে এবারে এখান থেকে এরা যোগ করে দেবে এবারে আরেকটি বিষয় রয়েছে সেটি হচ্ছে ফ্রিকোয়েন্সি পলিগনের সময় এই প্রথমটি অবশ্যই ভূমি অক্ষের সাথে মিলিয়ে দিবে আর এই শেষেরটি অবশ্যই ভূমি অক্ষের সাথে মিলিয়ে দিবে এটা অতটাও বাধ্যতামূলক না দিলে ভালো হয় তো বন্ধুরা এই হচ্ছে আমার ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন তো যদি প্রশ্নপত্রে হিস্টোগ্রাম করতে বলা হতো তাহলে আমাকে আর আলাদাভাবে এই মিড ভ্যালু বা মিড পয়েন্ট করতে হতো না কিন্তু যখন প্রশ্নপত্রে শুধুমাত্র ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন করতে বলা হবে তখন তোমাকে অবশ্যই আলাদাভাবে একটি কলাম করতে হবে মিড ভ্যালু নামে তারপরে তুমি এরকম একটি ফ্রিকোয়েন্সি পলিগন গ্রাফে অঙ্কন করবে যেহেতু আমাদের এখানে গ্রাফ শো করা সম্ভব নয় সেহেতু আমরা তোমাদেরকে বোর্ডে অঙ্কন করে দেখালাম এবার আমরা তোমাদেরকে আরেকটি গ্রাফ নিয়ে অঙ্কন করে দেখাবো সেটি হচ্ছে অজীব এটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ কারণ এই অজীব প্রায়শই পরীক্ষায় এসে থাকে এবং এটা শুধুমাত্র এই অধ্যায় না এটা পরের অধ্যায়তেও খুবই ইম্পর্টেন্ট তো চলো বন্ধুরা দেখে আসি আমাদের অজীবাকার নিয়মটা এবং অজীবে কতগুলো রুল আছে এবং কোন কোন রুলের ক্ষেত্রে তুমি কিভাবে কোনটাকে কোন কাজে লাগাবে এবং কিভাবে তুমি গ্রাফে অঙ্কন করিবে এইবার আমরা করব অজীব তো এই অজীব করা যায় দুই নিয়মে একটি হচ্ছে লেস দ্যান অজীব আর একটি হচ্ছে মোর দ্যান অজীব এবারে যদি প্রশ্নপত্রে সরাসরি বলা হয় যে তুমি লেস দ্যান অজীব অঙ্কন করো বা মোর দ্যান অজীব অঙ্কন করো তবে কোনো বিষয় না যেটি অঙ্কন করতে বলবে তুমি সেটি অঙ্কন করবে কিন্তু যদি প্রশ্নপত্রে সরাসরি কোনো অজীবের কথা উল্লেখ না থাকে অর্থাৎ লেস দ্যান অজীব বা মোর দ্যান অজীব কোনোটাই উল্লেখ করা নেই সেক্ষেত্রে তুমি লেস দ্যান অজীবটাই অঙ্কন করবে তো বন্ধুরা আমি বেসিক ক্লাসে বলেছিলাম যে যদি প্রশ্নপত্রে অজীব রেখা অঙ্কন করতে বলা হয় তবে তোমাকে নতুন করে আরেকটি কলাম অঙ্কন করতে হবে এবং উক্ত কলামটির নাম হচ্ছে কিউমিউনিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি বা কর্মযোজিত গণসংখ্যা অর্থাৎ গণসংখ্যাকে ক্রমানয়ে যোজন বা যোগ করে বৃদ্ধি করা তো এইখানে আমার ক্লাস ইন্টারভেল দেয়া রয়েছে আর দেয়া রয়েছে ফ্রিকোয়েন্সি আর যেহেতু আমি এখানে তোমাদেরকে লেস দ্যান অজীব এবং মোর দ্যান অজীব উভয়টি করে দেখাবো তাই এখানে আমি দুটি পাঠ করলাম সিএফ বা কিউমিউনিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি প্রথমে আমি দেখাবো লেস দ্যান অজীবটি অঙ্কন করে এখন তোমার সকলেই জানো যে সিএফ বের করার নিয়ম প্রথমে আট নামলো এবারে যখনই আমি এই আট আর ছয় যোগ করব বা এই আট আর ছয় যোগ করে দেব তখন চলে আসবে চোদ্দ এবারে এই চোদ্দ আর এই বারো যোগ করলে আসবে ছাব্বিশ এই ছাব্বিশ আর এই আট যোগ করলে আসে চৌত্রিশ এবারে এই চৌত্রিশ আর এই ছয় অর্থাৎ চল্লিশ এবারে এই চল্লিশ আর এই সাত অর্থাৎ সাতচল্লিশ এবারে এই সাতচল্লিশ আর এই তিন অর্থাৎ পঞ্চাশ এখন দেখো বন্ধুর এখানে কিন্তু ক্রমানয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে এই জন্য নাম হচ্ছে ক্রমযোজিত গণসংখ্যা বা কিউমিউনিটিভ ফ্রিকোয়েন্সি এবারে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ কথা সেটি হচ্ছে যদি প্রশ্নপত্রে লেস দ্যান অজীব করতে বলা হয় বা সংক্ষেপে বলতে গেলে যদি তুমি লেস দ্যান অজীব অঙ্কন করো তখন তুমি এই ভূমি অক্ষে আপার ক্লাসটি নিবে বা সর্বোচ্চ মানটি নিবে অর্থাৎ দেখো তুমি এখানে প্রথমে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে একশো এবারে তুমি যখন তুমি লেস দ্যান অজীব অঙ্কন করবে তখন তুমি এই সর্বোচ্চ মানগুলি এখানে গ্রহণ করবে অর্থাৎ একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো দুইশো পঞ্চাশ তিনশো তিনশো পঞ্চাশ এবং চারশো এই মানগুলি কিন্তু যেহেতু আমি এখানে মোর দ্যান অজীবটা অঙ্কন করিব সেহেতু আমি এখানে তোমাকে পঞ্চাশটাকে এখানে গ্রহণ করেছি যা আমার পরবর্তীতে কাজে লাগবে মোর দ্যান অজীব অঙ্কন করার সময় এবারে দেখো বন্ধুরা প্রথমে আমার 
রয়েছে একশো এই একশো যখন ছিল তখন আমার লেস দেন অজিবে সিএফ এর মান হচ্ছে আট আর একটি কথা বন্ধুরা এখানে আমি একটু বলিনি সেটি হচ্ছে ও ওয়াই অক্ষ বা লম্ব অক্ষ এই ক্ষেত্রে এবারে দেখো তোমার এখানে এখানে মোট যোগ করলে হয় পঞ্চাশ এখানে সর্বোচ্চ মান হচ্ছে পঞ্চাশ আমি বলেছিলাম যে যদি সর্বোচ্চ মান বিশের উপরে হয় তবে তুমি পাস করে নেবে তাই আমি এখানে পাস করে নিলাম পাঁচ দশ পনেরো বিশ পঁচিশ তিরিশ পঁয়ত্রিশ চল্লিশ পঁয়তাল্লিশ পঞ্চাশ এবং পঞ্চান্ন পঞ্চান্ন এটা নানেন হয় ব্যাপার না এবারে হচ্ছে দেখো বন্ধুরা প্রথমে হচ্ছে একশো এই একশোর সময় আমার সিএফ এর ছিল আট অর্থাৎ এই একশো এই পাঁচ আর দশের এই মাস বরাবর এইখানে আট নামে একটি বিন্দু আমি অঙ্ক করিলাম এবার হচ্ছে দেড়শো বা একশো পঞ্চাশ তো এই ক্ষেত্রে আমার সিএফ ছিল চোদ্দ তো এইখানে আমার চোদ্দ নামে কোনো ঘর নেই তো আমি এখানে পনেরো থেকে একটু নিচে নিলাম এই পনেরো এর থেকে একটু নিচে এইখানে চোদ্দ আমি অঙ্কন করিলাম এবার হচ্ছে দুইশো তো এই ক্ষেত্রে আমার সিএফ হচ্ছে ছাব্বিশ অর্থাৎ এই পঁচিশের একটু উপরে এই দুইশো বরাবর পঁচিশ থেকে একটু উপরে একটি বিন্দু এবার হচ্ছে দুইশো পঞ্চাশ এখানে হচ্ছে সিএফ থার্টি ফোর বা চৌত্রিশ তো এই দুইশো পঞ্চাশ বরাবর পঁয়ত্রিশ থেকে একটু নিচে এই চৌত্রিশ এবার হচ্ছে তিনশো এখানে সিএফ হচ্ছে চল্লিশ তো এই ক্ষেত্রে এই তিনশো বরাবর আর এই চল্লিশ একটি আলাদা বিন্দুই রয়েছে এই সেই বিন্দুটি এই বরাবর দিলাম এবার হচ্ছে তিনশো পঞ্চাশ এখানে হচ্ছে সাতচল্লিশ অর্থাৎ ফর্টি সেভেন তো এই তিনশো পঞ্চাশ বরাবর এই পঞ্চাশ থেকে একটু নিচে এই সাতচল্লিশ এবার হচ্ছে চারশো এক্ষেত্রে হচ্ছে পঞ্চাশ আমার সিএফ বা কিউমিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি তো এই ক্ষেত্রে এই পঞ্চাশ বরাবর আমি এই বিন্দুটি অঙ্কন করিলাম তো এইবারে তোমরা চাইলে এখান থেকে এইভাবে যোগ করে এই রেখাটি পাওয়া গেল এর নাম হচ্ছে লেস দ্যান অজিব রেখা তো বন্ধুরা যদি প্রশ্নপত্র তোমাকে সরাসরি বলা হয় লেস দ্যান অজিব রেখা অঙ্কন করো তবে তুমি এভাবে অঙ্কন করিবে আর যদি প্রশ্নপত্রে কোনো অজিব রেখার কথা উল্লেখ করা নেই অর্থাৎ বলা হয়নি যে তুমি লেস দ্যান অঙ্কন করো বা মোর দ্যান অঙ্কন করো শুধু বলা হয়েছে যে ড্র এ অজিব তো সেই ক্ষেত্রে তুমি অবশ্যই লেস দ্যানটি অঙ্কন করবে এটাই করা বেস্ট তো বন্ধুরা এবার দেখাবো আমি যে একই শকে তুমি কিভাবে মোর দ্যান অজিবটি অঙ্কন করিবে এইবার হচ্ছে মোর দ্যান আর যখন তুমি মোর দ্যান অজিব অঙ্কন করিবে তখন তোমাকে মনে রাখতে হবে যে ক্লাস ইন্টারভেলের লোয়ার লিমিট বা সর্বনিম্ন শ্রেণীসীমা অর্থাৎ ছোট সংখ্যাটি দেখো বন্ধুরা যখন আমি করেছিলাম লেস দ্যান অজিব তখন আমি গ্রহণ করেছিলাম আপার লিমিট অর্থাৎ সর্বোচ্চ মানটি আর যখন আমি করব মোর দেন তখন আমি গ্রহণ করব সর্বনিম্ন মানটি অর্থাৎ এখানে পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো দুইশো পঞ্চাশ তিনশো এবং তিনশো পঞ্চাশ পঞ্চাশ একশো একশো পঞ্চাশ দুইশো দুইশো পঞ্চাশ তিনশো এবং তিনশো পঞ্চাশ এবারে পূর্বের ন্যায় এবারে আরেকটি বিষয় আছে এখানে সেটি হচ্ছে কিউমিটিভ ফ্রিকুয়েন্সি যখন আমি মোর দেন অঙ্কন করব তখন একদম সিম্পল বিষয় সেটি হচ্ছে এই পঞ্চাশ থেকে তুমি উল্টিয়ে দেবে অর্থাৎ এটি প্রথমে যাবে তারপরে তুমি সিএল বাই সবগুলো বসিয়ে দেবে অর্থাৎ পঞ্চাশের পরে সাতচল্লিশ তারপরে চল্লিশ তারপরে চৌত্রিশ তারপরে ছাব্বিশ তারপরে চোদ্দ তারপরে আট অর্থাৎ দেখো বন্ধুরা এখানে যেটি সবার লাস্টে ছিল এবার সেটি চলে গেছে সবার ফার্স্টে আর এখানে যেটি সবার প্রথম ছিল চলে গেছে সবার শেষে জাস্ট এটুকুই পার্থক্য লেস দেন এবং মোর দেনের মধ্যে তবে এখানে আরেকটা বিষয় আছে সেটা হচ্ছে এখানে চৌত্রিশ অর্থাৎ থার্টি ফোর এটি কিন্তু দুই ক্ষেত্রে একই অর্থাৎ যদি আমি একই গ্রাফে লেস দেন এবং মোর দেন উভয় চিত্র অঙ্কন করি তবে এইখানে কিন্তু একটা সেত হবে অর্থাৎ মিলিত হবে দুটি রেখা তো বন্ধুরা এবার আমি সরাসরি অঙ্কনে চলে যাব প্রথমে রয়েছে পঞ্চাশ এই ক্ষেত্রে আমার সিএফ হচ্ছে পঞ্চাশ অর্থাৎ এই পঞ্চাশের ভূমিকক্ষে 
लम्ब बराबर पंचाश घरे एक बिंदु ए रही है एकश एखने रही है सतचल्लिस तो एकश क्षेत्र पैंतालिस एक सतचल्लिस एबार आश पंचाश एखने से हे चल्लिस तो ये चल्लिस बराबर एक बिंदु एबार हे दुश तो दुश बराबर चौत्रिस एबार हे दुश पंचाश और एखे हमारे से हे छब्बीस अर्थात ये पचिस थे एकटू ऊपर एबार हे तीन शो एखे से चौदह अर्थात ये दस थे एकटू ऊपर चौदह एबार हे शेष टी अर्थात तीन शो पंचाश एखने से हे आठ अर्थात पांच थे एकटू ऊपर ए दस थे एक नीचे तो बंधुरा जो कर देव सकल बिंदुगुल पे जा मोर दैन अजीब और बोले जो चौत्रिस क्षेत्र दुईटी बिंदु एके अपर के सेत कर ठीक तद्रुपने के कंतु दूटी बिंदु एके अपर के सेत कर तो बंधुरा जो प्रश्नपत्रे मोर दैन अजीब करते बला है तब तुम सब छोट मान गो ग्रहण कर और जो प्रश्नपत्रे लेस दैन अजीब करते बला है तब तुम सब बड़ मान गी ग्रहण कर और जो लेस दैन बला है तब तुम ये जो कर और जो मोर दैन बला तब तुम जस्ट एटी उल्टे दिए तर कमान नाम दे जो प्रश्नपत्रे एक ग्राफे उभय चित्र अंकन करते बला अर्थात मोर दान और लेस दान उभय करते बला तब तुम ये अंकन कर तब तुम मना रखे जो अवश्य क्योंकि मजखने वो एक जैगा अवश्य एके अपर के सेत कर तो बंधुरा आज के भिडियोटी पर्यटन थको तो नेक्स्ट क्लास तुम्हारे ये अध्याय बाकी दो फर्मेट अर्थात स्टीम एंड लिफ ए पाइट नहीं अंकन कर देखो और जदि कारो को प्रश्न था आजकल भिडियोर पर अवश्य हमारे कमेंट सेक्शने अनये जानाते पर तुम्हारे जबतियों प्रश्न समाधान दिए दीब तो बंधुरा सकाल भलो थको और नेक्स्ट क्लस टी अवश्य देखा को भाई मिस करबा बेक केयर अल द बेस्ट